damos la más cordial bienvenida a la revista institucional Huracán al Día TV, el espacio de comunicación intercultural que comparte y detalla con todos ustedes la vida académica de nuestra institución. Soy Dara Contreras comentándoles que en esta edición les estaremos contando sobre el encuentro histórico que sostuvo el Consejo Nacional de Universidades CNU en Huracán Extensión Bonanza. De igual manera, si ustedes quieren conocer sobre la trayectoria y los aspectos más destacados de nuestra institución, quédense con nosotros para mayor información. Para dar inicio con nuestra revista, les compartimos que docentes de Huracán sostuvieron un taller para capacitación en la biblioteca virtual. A continuación, veamos. Las universidades que cuentan con el acceso a la biblioteca virtual El Libro son aquellas que son miembros del Consejo Nacional de Universidades CNU, siendo el espacio una base de datos por suscripción con la que cuenta Huracán. Importante, está registrado en la universidad ingresar por la página web de la universidad. Por lo general muchos alumnos se saltan este proceso y no, el proceso es ingresar por la página de la universidad, ingresar al portal de bibliotecas y acceder donde dice el libro. Ya cuando están dentro de la plataforma el libro, lo ideal y lo recomendable es que cada uno cree su propia cuenta para que pueda descargar, copiar, pegar e imprimir los documentos que se encuentran disponibles en nuestra plataforma. A pesar de que la base de datos tiene el rato de estar en el mercado, constantemente se le viene dando eh, mantenimiento, ¿verdad? actualizaciones, libros eh, muy actualizados. Envuelve a nosotros los docentes de hacer uso de esta plataforma y así podemos compartir también esos conocimientos con nuestros estudiantes. Eh, porque una de las preguntas pues, que, que se hizo ahí es que si el libro no solamente son docentes los que participan, realmente no solamente docentes, sino toda la comunidad universitaria. Nos estamos actualizando con mejores herramientas, con herramientas actualizadas. Tuvimos a la maestra Castillo, quien nos estaba dando ese taller, esa capacitación, esa actualización de información de la base de datos El Libro. Nuestros docentes se capacitaron, actualizaron conocimiento, pero también conocieron nuevas herramientas, nuevas formas de búsqueda, cómo poder encontrar la información y de esa manera poderla llevar luego al aula de clase. La COVID-19 aún sigue latente. No olvidemos lavar frecuentemente nuestras manos con agua y con jabón. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Y desde Huracán Recinto Nueva Guinea nos cuentan sobre el lanzamiento de la Escuela de Oficio, un programa que facilita cursos de emprendimiento y marketing a la comunidad. de Nueva Guinea se ha desarrollado el lanzamiento de las escuelas municipales de oficio, actividad en la que participan además de autoridades locales 100 personas entre mujeres y hombres que se estarán preparando en costura creativa, maquillaje, manicure y arreglos florales y bisutería. La maestra Claribel Castillo, alcaldesa del municipio, se refiere a la participación de la Universidad Huracán como facilitadora en temas de innovación y marketing en cursos que se desarrollan con el Ministerio de Economía Familiar. Este año pues también son cuatro cursos los que vamos a realizar y estamos acá pues promoviéndolos con los jóvenes que están entusiasmados, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, ¿verdad?, que son quienes más asisten a estos cursos y qué mejor en un mes tan especial como es en el mes del amor y la amistad, que iniciemos eh, garantizando eh, los cursos para el aprendizaje y de estos, de estos cursos son de gran provecho para las familias porque hoy nosotros conocemos de muchos emprendimientos de floristería, de pastelería, de talleres eh, que se han eh, 
construido ¿Producto de qué? Producto de las escuelas de oficio. Está unida la Universidad Huracán desde el Centro de Innovación y Emprendimiento y está también se ha unido el Ministerio de Economía Familiar, también eh, nuestro buen gobierno a través de las instituciones como Suracero, que da crédito a aquellas personas que pueden iniciar sus emprendimientos, el programa adelante que recién se ha creado también para promover todas estas estrategias de innovación, de creatividad, de emprendimiento que hay en nuestro país y en nuestro municipio. Así que es una gama de oportunidades que tenemos en nuestro municipio para aprender, para emprender y para prosperar, para innovar, para crecer y para desarrollar todas esas ideas creativas que nos fluyen y que nos ayudan a seguir adelante. Es notoria la confianza de los protagonistas en los programas de las escuelas municipales de oficios, quienes desde su inicio en el 2014 han sido parte del mismo, siendo una plataforma que los motiva a emprender para prosperar a través de los diferentes oficios. Para la escuela de oficio, este año nuestra meta es abrir cuatro cursos, ¿verdad? Que ya se los mencionaba. Pero nosotros en coordinación con la alcaldía no solo tenemos la escuela de oficio, tenemos muchos cursos más. Entonces de solo 100, son cuatro grupos, entonces, pero no, la meta es más, tenemos cursos también que, que forman parte ¿verdad? Este, de, de este gran aprendizaje y, y que es el objetivo pues, de nuestro gobierno, traerles capacitación a todos ustedes para que, todo, para que juntos podamos acá adelante nuestro municipio, nuestra comunidad, nuestra familia. Aprender y salir adelante es lo que motiva a un grupo de protagonistas quienes se reunirán cada miércoles a aprender actividades que les permita posteriormente emprender para prosperar. Estos cursos impulsados por el gobierno se desarrollan en coordinación con las alcaldías municipales y el INATEC como parte de la estrategia de escuelas de oficio. Si querés saber detalle a detalle la vida y el recorrido académico de nuestra institución, nos podés buscar en nuestras redes sociales. También podés ver el reprise de Huracán al Día TV los días sábados. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día sábado en Bilwi por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 pm y reprise a las 7 pm. En Rosita, Canal 7 a la 1 pm. Y ahora sí les contamos todos los detalles sobre el encuentro histórico que sostuvieron miembros del CNU y autoridades de nuestra institución en la extensión Bonanza. En este encuentro se sostuvo un diálogo de saberes con autoridades regionales y municipales con el fin de abordar temas referidos a la educación superior en la Costa Caribe. A continuación veamos todos los detalles. Autoridades locales, territoriales y universitarias sostuvieron un encuentro previo a la histórica sesión del Consejo Nacional de Universidades en Huracán Extensión Bonanza en el Caribe Norte. Nosotros este año 2023 nos hemos propuesto realizar las sesiones del Consejo Nacional de Universidades en las sedes de las universidades y en esta ocasión pues hoy estamos iniciando nuestras sesiones del año 2023 dedicada a Huracán y principalmente a la sede de Huracán Bonanza. Eh, ha sido un inicio muy importante porque hemos tenido el encuentro con el alcalde y con autoridades eh, de los gobiernos territoriales y comunitarios. Eso nos ha permitido a nosotros identificar cuáles deben de ser esas prioridades que nosotros debemos de incluir en nuestra planificación para este año 2023. Imagínense, nosotros estamos muy contentos, ¿verdad?, de que el Consejo Nacional de Universidades, en representación de la doctora Ramona Rodríguez, eh, eh, como parte de la agenda de, de sesiones de trabajo del Consejo Nacional de Universidades haya elegido el Caribe Norte para arrancar con la primera sesión. Un municipio con alta vocación agroforestal, entonces en base 
a esa vocación natural, entonces perfilar en una currícula que se ajuste a las necesidades de nuestra comunidad y a la visión de desarrollo que tenemos. Venimos constatando, reconstatando las hermosas obras que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha venido desarrollando para fortalecer el bienestar, la paz, la tranquilidad y sobre todo la restitución de los derechos de nuestro pueblo para que todos los nicaragüenses nos sintamos que vivimos con dignidad. Hoy eh, hemos andado en las sesiones del CNU visitando, nos hemos propuesto visitar todas la, las regiones. La verdad que venir al Caribe es increíble porque nunca lo había hecho. Es primera vez que estoy en Bonanza. Para nosotros el, el viaje ha sido un éxito, el venir conociendo desde eh, Río Blanco, Molucucú, Ciuna. Este es un esfuerzo articulado, como decimos nosotros, eh, entre las instituciones de los gobiernos territoriales, la Nación Mayagna, el CNU, y agradeciendo a nuestro gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, por estar siempre preocupado por el desarrollo de las comunidades indígenas mayagnas. Las autoridades del Consejo Nacional de Universidades también visitaron las instalaciones de la BICU y la empresa Minera Genco. Desde Bonanza les informó José Gart. Conoce en nuestro campus virtual el espacio que facilita el proceso académico entre el docente y el estudiantado. Veamos. Nuestras plataformas virtuales están adaptadas al contexto y a la circunstancia de enseñanza-aprendizaje en línea necesarias para nuestra formación académica. En nuestro campus virtual podemos gestionar cursos y matrículas, organizar contenidos y actividades, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactivas. Si tenés alguna duda o consulta, podés llamar a los números proporcionados por cada uno de nuestros recintos. Juntos y juntas podemos hoy tener la Universidad Comunitaria Intercultural de Calidad para las y los costeños. Y en Huracán Recinto Bilbui se llevó a cabo una feria vocacional, esto en el marco de la apertura del año académico 2026, en donde la comunidad tuvo la oportunidad de conocer la oferta académica de nuestra institución. A continuación, veamos. Había sociología, eh, medicina, lo que es ingeniería civil, contabilidad y administración de empresas. Pero lo que más me llamó la atención y la carrera que yo, o sea, me gustó fue administración de empresas. Porque yo correo y siento que eso es lo que va conmigo, con mi personalidad. Elegí en ingeniería de sistemas por lo que me gusta mucho la tecnología y todo lo que tenga que ver con ellos. Sí, claro, porque así los alumnos podemos indagarnos muy bien y podemos decidir qué carrera en verdad queremos estudiar nosotros. La actividad estuvo muy buena, presentaron varias carreras súper interesantes. En mi caso me llamó la atención tres carreras. Primeramente medicina, porque la medicina a mí me encanta. La segunda carrera que me llamó la atención fue psicología, muy buena, porque ayuda a las personas, igual que medicina, nada más que en este caso, pues, eh, lo que me di, lo que, la información que me dieron es que van a las escuelas, a las policías, al hospital, a centros. Y la tercera carrera que me llamó la atención también fue este, ingeniería en zootecnia, ya que va, o sea, es prácticamente medicina, pero para los animales. Ver cómo, eh, tal vez, eh, qué enfermedades tienen, cuál sería su cura. Nos encontramos realizando una pequeña feria de orientación vocacional con las y los estudiantes que para este año lectivo 2023 han optado por venir a visitar nuestra casa de estudio. La idea es más que todo fortalecer 
las orientaciones vocacionales con las que vienen nuestros estudiantes y darles a conocer otras ofertas que nosotros tenemos para sus profesionalizaciones. Utilizar las mascarillas, lavarse las manos y mantener una distancia segura son algunas de las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Y si vos estás interesado o interesada en conocer nuestra oferta académica, te invitamos a visitar nuestra página web. También nuestro canal de YouTube en donde te contamos nuestra oferta académica para este año 2023. Nos puedes ver los días domingo. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día domingo en Canal 17 en Nueva Guinea a la 1 p.m. Y en el marco de la visita de miembros del CNU a la Huracán Extensión Bonanza se aperturó un laboratorio de informática en acompañamiento con las autoridades de nuestra institución y en compañía de toda la comunidad universitaria. A continuación veamos más detalles. Recursos del 6% constitucional, autoridades del Consejo Nacional de Universidades y Huracán entregaron a los estudiantes de Huracán Bonanza, un laboratorio de informática que asegura el acceso a las tecnologías a la población estudiantil de Bonanza en el Caribe Norte. Hemos logrado instalar este laboratorio en este momento con 30 equipos de cómputo, eh, un poco más de un millón de Córdoba, ¿verdad? La, la inversión y sabemos de que el beneficio que va a traer a nuestros jóvenes es mucho mayor que eso. Van a tener la oportunidad de fortalecer sus, eh, sus conocimientos y sus habilidades en el tema de manejo de la tecnología, pero también de poder conectarse eh, a lo interno de la universidad con todos los recintos y extensiones, pero también otros programas que se llevan a cabo de, en, en línea y que son importantes, que se están desarrollando eh, desde los diferentes sectores e instituciones de nuestro buen gobierno. Les sirve hacer el desarrollo de la investigación y que puedan producir y, y sería... Eh, Fundamental eh, tener, contar con equipo ahora que la universidad con estas 30 máquinas que se ha donado a través del 6% y considero que ya hemos dado un salto que estamos, podemos decir que estamos a la par de la tecnología. Con este equipamiento los estudiantes tienen mayor acceso a la tecnología y al mundo digital. Desde Bonanza les informó José Gart. En nuestro portal de revistas web podés encontrar nuestras tres revistas institucionales enfocadas en investigación, innovación y quehacer institucional. A continuación te contamos cómo puedes entrar a este sitio y ver nuestras revistas. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. 
culminado con una edición más de la revista institucional Huracán al Día TV. No se pueden perder nuestra próxima edición porque estaremos acompañando a nuestros estudiantes en el cuarto festival de las artes Rubén Darío, que se llevará a cabo desde Ginotega. Un festival lleno de mucho arte y cultura en honor al príncipe de las letras castellanas. Pendiente de nuestras redes sociales porque les estaremos llevando todos los detalles. Por esta ocasión se despide Dara Contreras, nos vemos hasta la próxima.